സ്വതന്ത്രരായി സ്ത്രീകൾ പറയുകയോ എഴുതുകയോ പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയോ ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പുരുഷന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് ആക്രമിക്കുകയും സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ പോലും വന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഒരു ഭയമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സ്ത്രീകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ അവരുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ ഭയക്കാനും വെറുക്കാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ഭയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് പുറത്ത് കണ്ടാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇതൊരു കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഇതൊരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ നോക്കി അത് വൃത്തികേടാണ് വെറുപ്പാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ ശരീരത്തോടുള്ള ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മബോധമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഈ ശരീരത്തോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ സ്വയം ഭയപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വർഗമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ജീവികളുടെ സ്പീഷീസുകളെ എടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യർ മാത്രമായിരിക്കില്ല മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരിക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഒരു അപമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് വന്നൊരു സ്ത്രീ അവർക്ക് നേരെ നടന്നിട്ടുള്ള പല അക്രമങ്ങളും അവരുടെ ശരീരം പുറത്ത് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പടം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ജയിലിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്രയോ കലാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊല്ലാൻ വരെയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരം കാണിച്ചു എന്ന് ശരീരം കണ്ടു പുറത്ത് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീയെ ജയിലിലിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ പറഞ്ഞ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്വയം സ്വന്തം ശരീരത്തെ അവമതിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭയക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മുടെ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് അമ്മമാരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അമ്മമാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തരം പരിചരണങ്ങളും അവരുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നത് മുതൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് പുരുഷന്മാരെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും തേടുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ മാതൃത്വ ഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് പുരുഷന്മാർ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷവും അമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തിരുന്നു ആ പരിചരണങ്ങളാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്നും പുരുഷന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ തന്നെ വളർത്തുകയും ഒരുപോലെയൊക്കെ അവർക്ക് പരിചരണം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വാദിക്കാം എപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ആകെ മാറുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ ആകെ മാറുകയാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരിചരണങ്ങൾ വീണ്ടും
പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഒരു മോഡൽ അമ്മയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മോഡലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ എടുത്ത് തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഉദാഹരണത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച സ്ത്രീ സഹധർമ്മിണിയായിട്ടുള്ള ശാരദാ ദേവി അദ്ദേഹം ഒരു ദേവിയായിട്ട് കണ്ട് അമ്മയായിട്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടല്ല ഒരു ഒരു മനുഷ്യ സഹജീവിയായിട്ടല്ല പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആത്മീയ തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അമ്മയായിരിക്കണം ഒരേ സമയം അമ്മയായിരിക്കണം ഭാര്യ ആയിരിക്കണം മറ്റ് ഈ സർവീസസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള പരിചരണങ്ങളും ലൈംഗിക സേവനവും കൂടി ഭാര്യയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അധികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലഭിക്കുകയും ഇല്ല ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പാടാണ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയാണ് അതുവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും അതിനെ നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെയും അതിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതികളെ ഒന്നും അറിയാതെ അതുവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഈ ഒരു ലൈംഗിക സേവനം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായി മാറണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരുന്നു പുരുഷന്മാർ അവരുടെ അവർ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് അനുഭ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറത്തുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകളെ തേടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാത്തരം സേവനങ്ങളും സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് കിട്ടാത്തത് കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് തേടാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത് നൽകുന്ന സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും സമൂഹം ബഹുമാനിക്കുകയില്ല ഇതേ സ്ത്രീകളെ തന്നെ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നളിനി ജമീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈംഗിക തൊഴിലാളി സ്ത്രീയുടെ ആത്മകഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ അവരുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ആ ആൾ തന്നെ അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ ജയിലിലിടാൻ അതൊരു കുറ്റമായി കണ്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവർ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ സേവനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം പി പിറ്റേന്ന് പുറത്തു വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അവർ വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുകയോ നമുക്ക് യാതൊരു പരിചയം ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ കാണുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാ കാലത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചരിത്രപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇത് സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെ നിലനിർത്തുക ഒന്ന് വളരെ പതിവ്രതകളായിട്ടുള്ള കുടുംബിനികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വേറെ ഒന്ന് പുറത്ത് എന്തോ വളരെ വിലാസവതികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്ന അവർ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെപ്പോഴും രണ്ടാം തരമാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വൈശാലിയുടെയൊക്കെ കഥ നോക്കി അറിയാം അപ്പോൾ വൈശാലി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ രാ രാജാവിൻ്റെ ഒരു രാജാവിന് ലൈംഗിക സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകളാണ് പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഒരു ജലക്ഷാമം പോലെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് ഋഷ്യശൃംഖർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആളെ വശീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഈ വൈശാലിയുടെ വൈശാലിയെ വിടണമെന്ന് വൈശാലിയുടെ അമ്മയുടെ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അത് അങ്ങയുടെ മകൾ തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ മകളാണെന്നുള്ള കാര്യം അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന പണ്ട് കാലത്തും ഈ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ രണ്ടാം തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ രണ്ടാം തരമായിട്ടാണ് പുരുഷന്മാരെ
കാണുന്നില്ല അതേസമയം കുടുംബത്തിന് അകത്തുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരെ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയും അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ പോലും നിയന്ത്രിച്ച് വയ്ക്കുകയും അതീശപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പം ആൾ പറ ആൾക്ക് ഒരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ അടുപ്പം ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ ഒരു ഇരട്ടി പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ പോലെ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ചെറുപ്പക്കാരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് അവർ ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് കിടന്നു ആ സമയത്ത് അവരെന്നെ നല്ലതുപോലെ നോക്കി എനിക്ക് ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തന്നു എൻ്റെ ശരീരം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചു തന്നു പിന്നെ കുളിപ്പിച്ചു തന്നു എനിക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇതെല്ലാമാണ് അതിനോടൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സേവനങ്ങളും എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എനിക്ക് നല്ല ബഹുമാനമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ഒരിക്കലും ആ സ്ത്രീയെ മോശമായിട്ടല്ല അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ ഒരു അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും നല്ലൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് തേടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് തേടുന്നത് ഇതെല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബഘടന അതിന് പര്യാപ്തമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കുടുംബം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അടഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിയതമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് വിടുകയാണ് ഇവൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് പോലും ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലെ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പുരുഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പവർ റിലേഷനിൽ പുരുഷൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ നിർണയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് കുറേ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലൈംഗിക അനുഭൂതി ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിലെപ്പോഴും ഒരു ഒരു നവീനത നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഫോഴ്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വേറൊന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു ലോകം അതിനപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തേക്ക് അയൽക്കാരനെ പോലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനും വലിയ മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ലഭിക്കാതെ ഒരു മരീചിക പോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ മാറ്റിക്കൂടെ ഈ തൊഴിലിൽ നിന്നും ഇങ്ങ് മാറ്റിക്കൂടെ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് വേറെ തൊഴിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം വരും പക്ഷെ അതിലൊരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ വേശ്യാവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കുടുംബം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പുറത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക സേവനത്തിനായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഉണ്ടാകുന്നതിനൊരു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മൊത്തം ഈ അധികാര ബന്ധങ്ങളെയും കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയെയും ഒക്കെ മാറ്റിമറിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതില്ലാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കാണാതെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ഈ ഒരു ഭയം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലം നോക്കുകയാണെങ്ക
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിയായിട്ടുള്ള കമല സുരയ്യ മാധവിക്കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഞാൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാർ കുട്ടികളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവർക്കെപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് നമ്മളൊരു കൂടുതൽ കെയർ ഒരു പരിചരണം സുരക്ഷിതത്വം ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ വളരെ സ്വതന്ത്രയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ബോധ നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ പല എഴുത്തുകളിലും പുരുഷന്മാരോടുള്ള ഒരു അനു അനുകമ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഗണനയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പരിചരണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളവരാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ബാധ്യത പുരുഷന്മാർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവരായി പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പല പല തരത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകൾ ചിലരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധമേ അധികം ബന്ധപ്പെടേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അതിലൊരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം അപ്പം നമ്മളവരെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ആകുലത ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ സ്ത്രീക്കും ഉള്ളതാണ് പുരുഷന് മാത്രമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കൂടുതലായി പുരുഷന്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭയമാണ് വേറൊന്നുള്ളത് ഇനി സ്ത്രീകൾ നമ്മളെ വശീകരിച്ച് കുഴപ്പത്തിലാക്കി കളയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഭയമാണ് ചില പുരുഷന്മാർ ബാധിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ ഉയർന്ന ബൗദ്ധിക നിലവാരവും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പോലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും നാരായണ ഗുരുവിനെ വളരെയധികം ആദരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹവും ഈ ഒരു സന്യാസത്തിൻ്റെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ച് ചില കവിതകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കവിത ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ശിവശതകത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ തവണ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന തലയും ഉയർത്തി വിയത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കും മുലകളും എന്നെ വലയ്ക്കല മഹേഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരമാണ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തോ വലിയ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മഹത് വ്യക്തികൾ പോലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ പല പ്രയോഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പം സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് സ്വന്തമാക്കി എന്നെ സ്വന്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി എന്നാൽ ഈ സ്വന്തമാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷേ പുരുഷന്മാരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വം എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റേ സ്ത്രീകളെ ആൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെപ്പാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രയോഗം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഭാര്യ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കാമുകിയാണെങ്കിലും ലൈംഗിക തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊരു ക്ലയൻ്റായിട്ട് പോകുന്ന ആൾ തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ തരാം നീ വേറെ ആരുടെ അടുത്തും പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടേതാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അതും ഈ ഒരു ഭയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്നാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ ഒരു വേറിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഭയമായിരിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൽ ജലസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാവുന്നതാണ് അതിന് കുറേ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള റൂട്ടും ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ തീർച്ചയായിട്ടും ബയോളജിയെ കൂടി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളതിനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പഴയ സാഹിത്യ കൃതികളിൽ ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പ
ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇത്രയധികം ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സങ്കല്പനം നമ്മുടെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊസസീവ്നെസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ റേപ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേപ്പിൻ്റെ അതിനെ അങ്ങനെ ന്യൂനീകരിച്ച് കാണുമല്ല റേപ്പിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു തലത്തിലല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മാനസിക തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബലാത്സംഗം പോലും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയബോധത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ പരാജയബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളെ കൂടി പരിശോധിച്ച് നോക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും മാറി വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ പേരിങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റം പോലെ അടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് നാമജപം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഘടനകളിലാണെങ്കിലും കൂട്ടത്തോടെ അതിന് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് പോകും എല്ലാവരും കൂടെ പോകും ഇപ്പം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അതിന് പോകേണ്ടി വരും ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറി മാറി ആ രീതിയിലേക്കാണ് സ്ത്രീകൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പേർ അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേർ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അതിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുക സ്വതന്ത്രമായി ആയി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പക്ഷേ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഫെമിനിസം ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എല്ലാവരും തുല്യരാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും തുല്യരായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യര എല്ലാവർക്കും തുല് തുല്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഓട്ടവകാശത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഘട്ടം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വം അടിച്ചമർത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിച്ചമർത്തലിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണവും ആധിപത്യവും കൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് നിയമ നിയമ മാറ്റങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് സ്ത്രീയുടെ ആ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ചെയ്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ സ്വയം ഒരു കെയർ സെൽഫ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കരുതലും വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതൊരു ആത്മബോധം വളരുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മബോധം വളരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് പലതിനെയും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ക്രിമിനൽ ലോ അമെൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് വരെ ഒരു സ്ത്രീ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയയായാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവശുദ്ധി നല്ലതായിരിക്കണം സ്വഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവുമായിട്ടല്ലാതെ വേറെ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാന്ന് തെളിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യത സ്ത്രീയുടേതായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് കാലത്തെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ഒരു സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ പുനഃപരിശോധിച്ച് നോക്കുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്തത് അത് നിർഭയ കേസ് ഡൽഹിയിലെ നിർഭയ കേസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ നിർഭയ കേസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വിസിബിളായി ഇതുപോലെയുള്ള ബലാത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ
ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതുവരെ ഇന്നലെ വരെ ഇപ്പോൾ റേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള റേപ്പ് വരെ പോകണമെന്നില്ല പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവൻ ഒരു സെക്ഷലി കളേഡ് റിമാർക്സ് പോലും അതിൻ്റെ പരിധിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊടുക എന്തു ചെയ്ത് അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തൊടുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി സ്ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ആ സ്ത്രീ ഞാൻ സ്വയം വളരെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയുള്ളവളാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നും സ്ത്രീയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പുരുഷനാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നേരത്തെ അതുപോലെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവർ പോലും നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത് എത്ര എത്ര വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ പോലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഈ റേപ്പ് കേസിൽ പോലും അതിൽ ഒരു കുറ്റവാളി വന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടി ചെയ്ത് ശരിയല്ല വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങി നടന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങി നടന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ന്യായീകരണം ആ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആ കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വന്ന് തുറന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ മോശക്കാരികളായിട്ട് സ്ത്രീകളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് റേപ്പ് എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു പരിധി വരെ പല ലെവലിലാണ് വളരെ ന്യൂൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വ്യാപകമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മീ ടു ക്യാമ്പയിൻ നമുക്ക് അറിയാം വന്നു അത് അമേരിക്കയിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാനും ഇതിനൊരു ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല സ്ത്രീകളും മുന്നോട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ പല സ്ത്രീകളും വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല പത്ത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പോ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പോ നടന്ന സംഭവം എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തോ കള്ളമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൽ പലരും അതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം അറിയാം അത് വീട്ടിൽ പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ ഉടനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതെന്നായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ ശീലിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ശരീരം കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ മോശമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം തന്നെ ഒരു കുറ്റമാണ് ശരീരം കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ബാധ്യതയോ കുറ്റമോ ആണെന്നുള്ള തരത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരീരം മൊത്തം മറച്ച് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാതെ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെയ്യാവുന്ന പരിമിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഷോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു സേഫ് സ്പേസ് നമുക്ക് പറയാം സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പല സ്ത്രീകളും ഇത് പറയാനായിട്ട് പണ്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും പറയാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുറേ കുറേ ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ കുടത്തിൽ ഒരു ഭൂതത്തിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഭൂതത്തിനെ പിടിച്ച് കുടത്തിൽ വയ്ക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിനെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൂതം ചെയ്തു തരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്ര
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏതാണെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം കുത്തകയൊന്നുമല്ല ആക്കി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പുരുഷന്മാർക്കും ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ചില പഠനങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മഹ പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ ആത്മഹത്യ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും പുരുഷന്മാർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക മടക്കമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഈ ജോലി ഭാരമൊക്കെ കുറയും അവരുടെ ടെൻഷനുകളും കുറയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ഒരിക്കലും സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ മടി കാണിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വിമുഖതയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസസ് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു ഒരുമിച്ച് പോയി മദ്യം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് വീമ്പ് പറച്ചിലുകളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയായിരിക്കും പക്ഷെ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറയാൻ പുരുഷന്മാരുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും സഹായകമാകാറില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതിലൊക്കെയുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൗരുഷം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പൗരുഷൻ പൗരുഷം അല്ലെ പുരുഷന്മാരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ അനുസരിപ്പിക്കുക ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും അവർക്ക് നേതൃത്വം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ബാക്കിയുള്ളവർ പറയും ഈ ഭർത്താവ് വേണമല്ലോ മോളിൽ നിൽക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു പെങ്കോൻ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാര്യ എന്താണ് നിലയ്ക്ക് നിർത്താത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പുരുഷന് ഇത് അഭിനയിച്ചെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ കഴിവ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനാണ് മോളിൽ ഞാനാണ് ഭരിക്കുന്നത് പേര് തന്നെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്ന ആളെന്നാണ് അർത്ഥം ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഭർത്താവായി മാറാൻ വേണ്ടി അനുസരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് മത്സരിച്ച് മറ്റ് മറ്റ് പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള മത്സരിച്ച് തന്നെ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ കഴിവ് നേടുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പൗരുഷം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെയും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗിക ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അത് വലിയ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് ഈ പുരുഷ ലൈംഗികത എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണയോ മിഥ്യാധാരണയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് കടന്നു കയറുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈംഗികത എന്നാണ് ഉള്ള സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് വയലൻസിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗരുഷത്തെ നമുക്ക് ഈ അല്ലെ പുരുഷ ലൈംഗികതയെ തന്നെ നമുക്ക് പുനഃപരിശോധിച്ചു കൂടെ നോക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാരൊക്കെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പുറത്ത് വരികയും അവർക്ക് തുറന്നു പറയാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു സമയമാണ് അടുത്ത് വന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ ഒരു സ്ത്രീ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മെയിലായിരുന്നു മെയിലായിരുന്നു ആണായിരുന്നതിൽ നിന്നും പെണ്ണായതിൽ പെണ്ണായി മാറിയ ഒരാളാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന പറഞ്ഞത് അവർ സ്ത്രീയായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ഒരാൾ പ്രണയിക്കുന്നു വലുതായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്നു ആൾ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ
ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൗരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ബലം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുരുഷനായെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുന്നവരായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ബന്ധങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൗരുഷമം സ്ത്രീത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിർണയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുണ്ട് അത് വളരെ ഡൈവേഴ്സാണ് വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേയാളിനെ കരുതാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക തുല്യത തുല്യത നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഈ തുല്യത നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പേരൻസും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളതിൽ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് പേരൻസും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ അത് പിന്നെ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വരുന്നതല്ല ഞാൻ അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കരുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാളോടുള്ള പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനം എന്ന് ബഹുമാനം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാ ഒരാളുമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് തൊടട്ടെ എന്ന് ചോ എന്ന് തൊടാൻ പോലും നമ്മൾ അനുവാദം ചോദിക്കണം അതാണ് പരസ്പര ബഹുമാനവും തുല്യതയും എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വേറൊരാളായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും നമ്മൾ അനുവാദം ചോദിക്കണം അതാണ് മറ്റ് ശരീരത്തോടുള്ള ബഹുമാനം മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ മാറണം അതിൽ പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഏത് വ്യക്തികൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായിക്കോട്ടെ ഏത് വ്യക്തികളായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ ശ്രേണീബദ്ധ വ്യവസ്ഥയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തുല്യരായി മനുഷ്യരെ തുല്യരായി കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ചില അറിയാത്ത മേഖലകൾ കൂടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടക്കാത്ത മേഖല ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ തീരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാനത് തുറന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ മടിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം ലൈംഗികത മാത്രമല്ല ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ അത് തകരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് പുരുഷനാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പുരുഷനാണ് അതിലും നിർഭയരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഭയവും അല്ല ഒക്കെ മാറുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല ദൈവങ്ങൾ പോലും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഭയക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ ശബരിമല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ദൈവം ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ആ ദൈവത്തിന് സ്ത്രീകൾ അടുത്ത് വന്നാൽ പേടിയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ഭയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ നിർഭയരായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം സ്ത്രീകളും ദൈവങ്ങളും നിർഭയരായി മാറും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചയാകാം ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം